আসসালামু আলাইকুম ল্যাপটপ সার্ভিস সলিউশন থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কাছে একটা Lenovo মাদারবোর্ড আছে এটা মডেল হচ্ছে আপনার G570 তো এটা আপনার পাওয়ার আসছে না আমরা DC জ্যাক ইন করলাম দেখেন পাওয়ার আসছে না তো চলেন আমরা এটা খুলে দেখি মাদারবোর্ডের কন্ডিশন কি অবস্থা তো আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন এটা যেটা খুলতে সেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক অবশ্যই স্কু সবগুলো দেখে দেখে খুলতে হবে এবং সেম ভাবে আবার লাগাইতে হবে এগুলো অবশ্য আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে থাকি কারো কোনো যদি জানার থাকে বা কোনো প্রশ্ন করার থাকে আপনারা আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রশ্ন করতে পারবেন আশা করি আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আপনার ল্যাপটপ ডেস্কটপ পিসি লেজার প্রিন্টার আপনার স্পিকার মনিটর এবং বিশেষ করে মনিটরের বর্ডারলেস মনিটরের প্যানেলগুলো আমরা কাজ করে থাকি তো যাদের আপনার বর্ডারলেস মনিটর প্যানেলে যে প্রবলেম আছে তারা আমাদের সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারবেন
আমরা উপরের অংশটা অলরেডি খুলে ফেলছি এখন মাদারবোর্ডটা বাইর করব বাইর করে মাদারবোর্ডের কন্ডিশন কি অবস্থা আছে সেটা দেখব ল্যাপটপটা মূলত পাওয়ার আসতেছে না ওই কারণে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আসা আর এটা আসছে আপনার জিসি কম্পিউটার ভিলেজ থেকে কম্পিউটার ভিলেজ চিনে না এমন কেউ নাই এটা আপনার নাম করা প্রতিষ্ঠান দেখেন এ হলো আমাদের মাদার বোর্ড এটা আপনার পাওয়ার আসতেছে না তো কি কারণে পাওয়ার আসতেছে না সেটা আমরা দেখব তো আমরা সুইচটা আলাদা করে নিচ্ছি আমরা সুইচটা লাগাই নিলাম এটা হচ্ছে আপনার ডিসি জ্যাক আমরা ডিসি জ্যাকে আপনার ডিসি বোল্টে সিম করব তো সুইচ দিয়ে দেখব দেখেন পাওয়ার আসতেছে না তো আমরা এটা প্রাথমিকভাবে দেখব যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় বা আমরা বাইর কোনো আইসি বাইর করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা এসকেমেটিকের সাহায্য নেব এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ডিসি জ্যাক এখানে ডিসি জ্যাক হয়ে এখানে একটা আপনার ফিউজ আছে ফিউজ থেকে এখানে একটা কয়েল দেওয়া হয়েছে কয়েল থেকে এখানে একটা মোসফেট দেওয়া হয়েছে তো মোসফেটের মাধ্যমে আমাদের এখানে দেখেন আরেকটা মোসফেট ইউজ করা হয়েছে মানে ফার্স্ট মোসফেট সেকেন্ড মোসফেট যেটাকে বলে এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টার যেটা উনিশ বল আসবে এখানে তো রেজিস্টারটা তো আমরা এখান থেকে মাফি দেখব আমাদের ভোল্টেজের কি অবস্থা ডিসি ইন ভোল্টেজ যেটা আমাদের আপনাদেরকে আমি মিটারে দেখাবো ভোল্টেজ আমরা ভোল্টেজগুলো মাপবো উনিশ বল ফিউজ দিয়ে আসছে এবং আমরা আমাদের ফার্স্ট মোসফেটে উনিশ বল ইন হয়েছে আমরা সেকেন্ড মোসফেটটা দেখব কোন তো আমরা এটা নতুন করে বাইস করলাম আমরা এখন পাওয়ার দিয়ে দেখব ডিসপ্লে আসে কি না
আমরা ফসসর ফসসরটা খুলে নিলাম আমরা ফসসর লাগাবো আরেকটা র‍্যামটাও চেঞ্জ করলাম আমরা র‍্যাম আরেকটা লাগাবো যদি এরপর না আসে আমরা মাদারবোর্ডের আপনার কয়েল ভোল্টেজগুলা দেখব সাজ ভোল্টেজগুলা দেখব যদি ওই ভোল্টেজগুলো ঠিক থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা চিপ সেটে কাজ করে দেখব তো আমরা এখন আবার সুইচিং করব দেখি আমাদের ডিসপ্লে আসে কিনা ডিসপ্লে এখনো আসে না তো চলেন আমরা স্কেমেটিক বাইর করব স্কেমেটিক বাইর করে আমরা ধাপে ধাপে ভোল্টেজ গুলা দেখবো যদি সব ভোল্টেজ আমাদের ওকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই বিজিএ চিপসে কাজ করব তো এই কোডটা দিয়ে আমরা স্কিমেটিক আমাদের কাছে নামানো আছে কি না দেখবো এল এ সিক্স সেভেন ফাইভ এ পি এটাতে আমরা লিখব এল এ कारण भोल्टेज गोल्टेज गो আমরা সেকেন্ডারি ভোল্টেজগুলো আপনার যেগুলো সাজ ভোল্টেজ সাজ ভোল্টেজের আপনার মোসফেডের ভোল্টেজগুলো আমরা দেখব এখানে দেখেন বিজিএ পিসি আইই এবং ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা গ্রাফিক্সের এই ভোল্টেজটা আমরা মাপব এখানে দেখেন থ্রি পয়েন্ট থ্রি বিএস টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি বিজিএস देखते 
खुले देख ल ज गा देख फाइव बोल अल एस टू फाइव बोल बी एस एवं अपना थ्री बोल टू थ्री बोल बी एस एवं वन पॉइंट फाइव बोल भोल्टेज गा देख मदार बोर्ड आना मोस्ट नम्बर यू थार्टी एट देखें यू थार्टी एट एवं यू थार्टी नाइन दोनों मोस्ट आप देख भोल्टेज ठीक है कि ना देखें यू थार्टी नाइन एवं यू थार्टी एट दोनों भोल्टेज हमारे ठीक आने देख मैं सेकेंडारि भोल्टेज गाँव देखो एवं आगे जेगुल देखा वोखने देखो प्लस रैम स्लटे भोल्टेज बना कि वाइफाई कार्डे भोल्टेज आसते कि ना वोगुल टोटाल भोल्टेज माफी देखो आशा करी अपनारा हमारे थकबें चलो आप सार्च भोल्टेजगू एक माफी देखी फाइव बोलर जो जो मोस्ट माप बोल आपनर यू थार्टी एट हम आगे सुइजिंग कर सुइजिंग कर लोस्ट भोल्टेज गा देख थ्री पॉइंट वन यू थार्टी नाइन देखते आगे एखे भोल्टेज ठीक है फाइव बोल्ट देख फाइव बोलर फाइव बोलर भोल्टेज हमारे ठीक है गेट भोल्टेज देख गेटे भोल्टेज ठीक है अठारो पॉन्ट थ्री इरपर हम रैम सप्लाई देखो किट किट क्या किट सप्लाई कन्ट ना से क्षेत्र डिसप्ले आसबेना तो अपन आई सी टा हम किट आई सी टाइम खुजे बार करते
Cured. Cured. দেখেন এটা অনেক ছোট একটা ট্রানজিস্টর দিয়ে ইউজ করা হয়েছে দেখেন এখানে কিউ ওয়েট লেখা অনেক ছোট এটা আমরা মাফি দেখবো এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট গোল আউট করবে আমরা সুইচিং করলাম আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট বল যেটা সাপ্লাই ওটা আউট করতেছে কিনা দেখব দেখেন এখানে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এখানে আমাদের ঠিক আছে সাপ্লাই ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সাপ্লাই দিচ্ছে আমরা ল্যান এর বাইশ নম্বর পায়ে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বল আসবে ওটা আমরা দেখবো আছে কিনা দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো বিশ বাইশ দেখেন আমাদের ল্যান্ডের বাইশ নাম্বার পায়ে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বল আমাদের ঠিক আছে আমাদের ওয়াইফাই এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই কার্ডের আমরা র্যামের স্লটে দেখব র্যাম স্লোডে আমাদের ভোল্টেজ আসতেছে কি না সেটা দেখব আমাদের সাপ্লাইটা দেখাচ্ছে না আমরা সরাসরি এটাতে মাফি দেখবো আমরা আবার সুইচিং করব তিরিশ নম্বর পিন দশ বিশ
আমাদের রেম স্লটে ভোল্টেজ নাই তো আমরা রেম স্লটে যাব আমাদের ডি র্যাম রিসেট যেটা ওই ভোল্টেজটা মিসিং আছে ওই ভোল্টেজটা কোথ থেকে আসতেছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের র্যাম স্লোডের এই ভোল্টেজটা মিসিং দেখাচ্ছে ডি র্যাম রিসেট এখানে ত্রিবল থাকার কথা তো এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই এখানে একটা ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছে কিউ টু তো এই ট্রানজিস্টরে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল আউট করবে তো ট্রানজিস্টরটা আমরা খুঁজে দেখব এটা অ্যাকুরেট ভোল্টেজটা আউট করতেছে কি না কিউ টু ওটা আমরা খুঁজে দেখব কোথায় আছে আমরা যে ট্রানজিস্টরটা খুঁজতেছিলাম কিউ টু র্যাম সাপ্লাইয়ের জন্য এটা হচ্ছে দেখেন আমাদের কিউ টু এটা হচ্ছে সেই ট্রানজিস্টর তো আমরা এটা দেখব এখানে আমাদের ভোল্টেজ কত আছে তো আমরা কিউ টু ট্রানজিস্টরটা দেখব আমরা সুইচিং করে নিচ্ছি এটা সোর্স ড্রেন গেট এটা হচ্ছে অ্যান অ্যান চ্যানেল মসফাইডের মতো ইউজ করা হয়েছে কিন্তু এটা ট্রানজিস্টর সাইজের আকারে দিছে দেখেন এখানে এখানে ভোল্টেজ আছে ত্রিবোল গেটে আছে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল যে ভোল্টেজটা আসার কথা ওইটা আসতেছে না এখানে আমাদের রেজিস্টারে ভোল্টেজ আছে এক পাশে আসে আর এক পাশে নাই তো আমরা এই ট্রানজিস্টরটা মোস্টারটা খুলে আবার লাগাই দেখব আমাদের সমস্যা সমাধান হয় কি না তো এই মাদার বোর্ডটা আমরা ডিসপ্লে আনার জন্য অনেক কিছুই করলাম র্যাম চেঞ্জ করলাম আপনার প্রসেসর চেঞ্জ করলাম নতুন করে বায়োস করলাম এরপরেও কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে আসে নাই তো আমরা ভোল্টেজগুলো যখন মাপি দেখতেছি এখানে ডি র্যাম রিসেট ভোল্টেজটা মিসিং আছে যেটা মিস থাকলে ডিসপ্লে আসবে না এটা যদি আপনি চিপসেট ও চিপসেটও চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রেও ভোল্টেজ আসবে না আমরা মোস্টারটা খুলে দেখি এই সাপ্লাইগুলো সাধারণত কেউ মাফে না আপনার চিপসেটে হিট দেয় হিট দেওয়ার কারণে দেখা যায় যে এটা ডিসপ্লে আসে না ভোল্টেজ মিসিং থাকলে আপনি যতই চিপসেট চেঞ্জ করেন বা হিট দেন সেক্ষেত্রে ডিসপ্লে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই আপনার যদি সিগন্যাল ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হিট দিলেও 
আসার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আপনার সিগন্যাল যদি মিসিং থাকে আপনি নতুন চেঞ্জ করলেও কোনো কাজ হবে না তো আমরা আপনারা দেখলেন কিভাবে সিগন্যালগুলো চেক করলাম এখন আমরা এখানে যে ভোল্টেজটা ট্রান্সফার করার কথা এটা ট্রান্সফার করতেছে না এখন আমাদের রেজিস্টারের কি অবস্থা সেটা আমরা দেখব আমরা আগে সুইচ করে নিব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল ওদিকে ঠিক আছে রেজিস্টারে কিন্তু আগে এক পা এক সাইডে আসতো আর এক সাইডে আসতো না এখন ভোল্টেজটা দোনো সাইডে আসতেছে তো এখানে আপনার আমাদের ক্যাথোডে ভোল্টেজ ইন হয়েছে অ্যানোডে ইন হবে না কারণ হচ্ছে আমরা অলরেডি মসটারটা তুলে গেছি গেটে আমাদের ভোল্টেজ ঠিক আছে ক্যাথোডেও ডুবছে ভোল্টেজ আমাদের চিপসেট কিন্তু অনেক হিট হচ্ছে তো আমরা এখন র্যাম স্লটে গিয়ে দেখব আমাদের ওখানে ভোল্টেজটা আসছে কি না এটা হচ্ছে তিরিশ নম্বর পা দশ বিশ তিরিশ দেখেন এখানে অলরেডি ভোল্টেজ ইন হয়েছে তো এখানে কিন্তু ভোল্টেজ আসে নেই এখানে ভোল্টেজ না আসলে আমাদের ডিসপ্লে অবশ্যই আসবে না তো এখন মাদার বোর্ডের কন্ডিশন কি সেটা আমরা দেখব পসর কিন্তু অনেক হিট হচ্ছে আমরা র্যামটা চেঞ্জ করে দেখবো র্যামটা চেঞ্জ করলাম আবার সুইচিং করব ডিসপ্লে এখনো আসে নাই জি আমাদের ডিসপ্লে অন চলে আসছে দেখেন আমাদের আমাদের কিবোর্ডের লাইট অলরেডি জ্বলছে তো আমরা আবার দেখবো
আমরা ল্যাপটপে ডিসপ্লেটা লাগাই দেখব দেখেন আমাদের ডিসপ্লে অলরেডি চলে আসছে আপনাদেরকে দেখেন দেখেন আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে তো এটার জন্য আসলে আমরা অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে এবং আমাদের সিগন্যালগুলো মাফার কারণে আমরা দেখলাম যে আমাদের ডিরেম রিসেট যে সিগন্যালটা ওই সিগন্যালটা মেশিন ছিল তো আমরা অলরেডি ওইটা যদি ঠিক থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো চিপ সেটে কাজ করে দেখতাম কারণ এছাড়া তো আমাদের আর কোনো সিগনাল মাফার ছিল না কারণ আমরা অলরেডি প্রসেসর চেঞ্জ করলাম র্যান চেঞ্জ করলাম বায়ুস নতুন করে করলাম এবং আমরা যখন সাপ্লাইগুলো চেক করতে গেছি তখন আমরা ডি র্যাম রিসেট যে সাপ্লাইটা ওটা আমরা মেশিন পাইছি তো অলরেডি আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে আমরা আবার ফিটিং করব। আমাদের এই সিগন্যালটা মেশিন ছিল যার কারণে আমরা ডিসপ্লে আমাদের আসতে ছিল না তো আমরা এটা আবার ফিটিং করব ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা ল্যানোভো ল্যাপটপটা ফিটিং করতেছি তো আপনার কুলিং ফ্যানটা লাগাইলাম এখন আমরা হার্ড ডিস্ক লাগাবো হার্ডিক্সটা লাগা দিচ্ছি তো এটা কাজটা কমপ্লিট হইল তো আমরা প্রথমে নিছিলাম নো পাওয়ারের জন্যে তো এটা পাওয়ার আসতে ছিল না মূলত সুইচে প্রবলেম ছিল আমরা সুইচটা এখানে আলাদা কাজ করে দিছি দেখেন এই সুইচটা দিয়ে এখন আমরা টিগার করতেছি তো এটা মূলত পাওয়ার ছিল না আমরা সুইচটা আলাদা করে এরপরে দেখলাম যে ডিসপ্লে আসতেছে না তো ডিসপ্লের জন্য আমরা যে সিগন্যালটা মিসিং পাইছি সেটা হচ্ছে আপনার ডি র্যাম রিসেট যে সিগন্যালটা ওই সিগন্যালটা আমরা রান করে দেওয়ার পরেই ডিসপ্লেটা আসে এর আগে কিন্তু আমরা বাইস করছি এবং আপনার র্যাম চেঞ্জ করছি প্রসেসর চেঞ্জ করছি এরপরেও কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে আসে নাই তো আমরা যখন স্টেপ বাই স্টেপ আপনার সিগন্যালগুলো মাদার বোর্ডের সিগন্যালগুলো মাপলাম তখন দেখলাম যে ডি র্যাম রিসেট সিগন্যালটা মিসিং ছিল ওটা আমরা কাজ করে দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লেটা আসছে এবং আমাদের ল্যাপটপটাও ওকে হয়েছে তো যারা যারা আমার ভিডিওটা যাদের ভালো লাগছে তারা অবশ্যই কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলে থাকবেন তো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ওই পাশে